من أروع ما كتب للأم كلماتها اكتسبت قدسية كقدسية الأم خطتها يد شاب ظلم أمه فأراد أن يعتذر لها بطريقته سجين كتب كلماتها على ورق السجائر وغنتها حنجرة أسطورية لبنانية أحن إلى خبز أمي حروف كتبت بالدموع وباتت أيقونة لكل مشتاق لأمه إليكم حكاية الدرويش مع رائعته أحن إلى خبز أمي ندم شديد تسرب إلى قلب محمود درويش الشاعر الفلسطيني المعروف حين شاهد ما تعانيه أمه كي توصل إليه الخبز والقهوة إلى داخل زنزانته فما سر هذا الندم؟ كان محمود درويش معتقلا لدى قوات الاحتلال عام 1965 وذلك بسبب إلقائه قصيدة شعرية في ساحة جامعة القدس دون أن يحصل على تصريح لذلك وأودع حينها في سجن الرملة جاءت والدته لزيارته وقد أحضرت معها خبزا وقهوة وكانت تبدو على وجهها ملامح التعب والأسى إذ عانت كثيرا حتى سمح لها الحرس الدخول لرؤيته حتى أن روايات على لسان الشاعر تقول إن الحارس لم يسمح لها بإدخال القهوة وحين ناقشته وأصرت على إدخالها سكبها على الأرض فعمت رائحتها المكان بينما تذكر روايات أخرى أنها استطاعت إقناع الجندي بأن يسمح لها أن تدخلها لأن ابنها يحب قهوتها والخبز الذي تصنعه بيدها كثيرا وما أن رأى محمود درويش والدته تدخل عليه بما تحمله بيديها وقلبها وملامح الأسى على وجهها حتى تسرب إلى داخله شعور بالندم الكبير والذي برره بأنه كان طوال حياته قبل هذا الموقف يتهم أمه بأنها لا تحبه وأنها تفضل شقيقه وشقيقته عليه لأنه كان الأخ الأوسط فكان يشعر أن الأخ الكبير حاز على كل الاهتمام بينما تحوز أخته الصغرى على كل الدلال بهذا الشعور أسر محمود درويش نفسه حتى لحظة دخول والدته عليه في السجن وبمجرد رؤيتها رمى نفسه بأحضانها شاعرا بالذنب والندم على اتهامه لها كل تلك السنين ولم يجد أبلغ من اعتذاره لها بقصيدة ولأن الورق لم يكن متوفرا بالسجن كتبها لها على ورق الألمونيوم الذي تغلف به علبة السجائر واجتمعت رائحة القهوة مع الخبز مع شعور الندم ونظرات الأم المتعبة لتوحي للشاعر بكلمات ما تزال إلى اليوم من أجمل ما قيل في الأم وأروع ما يعبر فيه الناس عن شوقهم لأمهاتهم وقد جاء فيها أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي وفي تعليق شقيق الشاعر على القصيدة فقد قال إن أمه كانت تدمع عينيها دوما عندما تسمع القصيدة التي كانت تحرك شوقها لابنها محمود الذي عاش ثلاث عقود في المنفى خاصة المقطع الذي يقول فيه درويش خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك ولدت قصيدة أحن إلى خبز أمي من رحم معاناة محمود درويش بين جدران السجن ووسط مشاعر مختلطة من الحنين والشوق والامتنان والاعتذار والندم وما تزال رغم مرور السنين من أجمل ما قيل في الأم على الإطلاق وقد حفظها الملايين عن ظهر قلب وغناها مطربون كثيرون 
كان أجملهم أداء لها المطرب اللبناني مارسيل خليفة الذي غنى الكلمات وهو يستحضر في خياله والدته هو لا والدة محمود درويش تماما كأي شخص يسمع هذه الكلمات فلا يستطيع إلا أن يستحضر والدته ويشعر بها ويتوق لحضنها الدافئ فما رأيك بهذه القصيدة؟ وهل سمعت بقصتها من قبل؟